നമസ്കാരം എത്രത്തോളം വിനയമുള്ളവരാകുന്നു അത്രത്തോളം വിലയുള്ളവരാകുന്നു നമ്മൾ ഇത് വിനയവും കരുത്തും ബുദ്ധിയുമുള്ള വനിതകളുടെ വേദി റെഡ് കാർപ്പറ്റ് ഇന്ന് റെഡ് കാർപ്പറ്റിൽ പാട്ടിന്റെ വിസ്മയം തീർക്കാൻ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അനുരാധ ചേച്ചി എത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം അനുരാധ ശ്രീറാം സോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ ഫണ്ണായിരുന്നു അത് ഒരു അഫ്കോഴ്സ് പരിചയപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേദിയിൽ ആദ്യം പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്ന പല ആർട്ടിസ്റ്റ് കണ്ടു അല്ലേ അതൊരു വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇനിയും അവരൊക്കെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലും നമ്മുടെ കൂടെ കുറെ പേര് ജോയിൻ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ പാട്ടായിരിക്കാം ഡാൻസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും അതിനുമ്പ് നമുക്ക് വിശേഷങ്ങൾ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം പാട്ടുകൾ കേൾക്കാം ഓക്കെ റെഡി അഫ്കോഴ്സ് റെഡി റെഡി ചേച്ചി നമ്മൾ പാട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ പാട്ടിനേക്ക് ഇത്രത്തോളം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാമിലി അതായത് അനുരാധ ശ്രീറാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രീറാമിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തും അപ്പോ അദ്ദേഹം ഒരു മ്യൂസീഷ്യൻ ആണ് അല്ലെ ഒരു ഗായകനാണ് അപ്പൊ കരിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയത് അങ്ങ് അമേരിക്കയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ അതെയാണ് സത്യം ആ ഒരു വിശേഷങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അവിടെ ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു വേൾഡ് മ്യൂസിക്കില് ശ്രീറാം അവിടെ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു ആ സെയിം സബ്ജക്റ്റില് പക്ഷെ അവര് ആക്ച്വലി എഞ്ചിനീയർ ആൻഡ് എം ബി എ ഇൻ ഫിനാൻസ് പഠിച്ചതാണ് പിന്നെ സിറ്റി ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ട് പക്ഷെ ആദ്യം ഒരു സെവൻ ഇയേഴ്സ് തൊട്ട് അവര് ചൈൽഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ വയലിൻ വായിക്കാറുണ്ട് കുറെ കച്ചേരികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം പാടും പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് ഞാൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇട്ടായി ഇട്ടിരുന്നു പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഞാൻ എന്റെ പ്രൊഫസർ കേട്ടപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു അല്ല ശ്രീറാം എന്ന് ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടാതെ അങ്ങനെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ പോയി അപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റുഡൻറ് റിലേഷൻഷിപ്സിന് വേണ്ടി അവർ അവിടെ ഉള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അഡ്വൈസർ ആയി അപ്പൊ എന്റെ ഗൈഡ് ശ്രീറാമായിരുന്നു ഞാൻ ലെറ്റർ കത്ത് എഴുതി എന്ത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ അപ്പോ ആദ്യം അവർ എഴുതിയ ലെറ്റർ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു രാമനവമി അന്ന് അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛന് പറഞ്ഞു ശ്രീരാമനവമി അന്ന് ശ്രീറാമ് തന്നെ കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും ഐഡിയ അല്ല എന്റെ അച്ഛനാണ് കൽപ്രിട്ട് ആക്ച്വലി അപ്പ ഒരു ഒരു എന്തോ ഒരു സ്പോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ പോയപ്പോ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മളൊന്നും സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ റൂമൊക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ദിവസം അവരുടെ വീട്ടിലാണ് എനിക്ക് ഓണൊക്കെ നൈറ്റ് ഓക്കെ സ്വന്തം റസ്മലായി ചെയ്ത് ആണ് എനിക്ക് തന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചക്കൻ ഓക്കെ ആണ് എന്നാലും ഈ ഒരു സ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ കുക്കിംഗ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ മേ ബി ഐ വിൽ കൺസിഡർ ഒരു അങ്ങനെ യോഗിച്ചു വെച്ചിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ ഫാമിലി മുഴുവൻ എന്റെ മൈ മദർ ഇൻ ലോ ഫാദർ ഇൻ ലോ എല്ലാവരും പാടും പാടും ആൻഡ് സിസ്റ്റർ വയലിന് വായിക്കും അവരുടെ ഫുൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് അവര് ഒരു കൊറേ കൊല്ലങ്ങള് കച്ചേരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ പാട്ട് പ്രാന്തല്ലേ എനിക്കപ്പോ എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും കണ്ടിട്ട് ഫാമിലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ കൊറേ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നവരാത്രി വന്നപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്ടോബർ സമയത്തില് ശ്രീറാമിന്റെ സോലോ വയലിൻ കോൺസേർട്ട് കേട്ടു അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ കുക്കിംഗ് ഓക്കെ ആണ് ഇങ്ങനെ ബോക്സ് എല്ലാം ടിക്ക് ചെയ്യല്ലേ നല്ല ഫാമിലി ആണ് നല്ല അപ്പോ ഞാൻ തന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു സിക്സ് മന്ത്സില് ഞാൻ തന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ വളരെ ക്ലോസ് ആയല്ലേ അപ്പോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി ഒരു ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിത്തൌട്ട് ഗെറ്റിംഗ് മാരിഡ് ഹാപ്പൻ ബിക്കോസ് അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്മള്
എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചു എം ബി എ ആണ് പക്ഷെ എന്റെ ലൈഫ് മ്യൂസിക്കിന് വേണ്ടിയാണെന്നാണ് അവര് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു എന്റെ ഈ ഫാമിലി ലൈഫ് കുട്ടികളെ നോക്കാൻ അതൊക്കെ എനിക്കൊന്നും പറ്റുന്നില്ല എന്റെ അങ്ങനെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും പറയും യു ട്രാപ്പ് മീ അന്ന് ഐ ഷുഡ് നോ നോ ബട്ട് യാ ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗെറ്റിംഗ് ടുഗദർ ഇപ്പോഴും ഐ സോ മച്ച് ഐ ഹാവ് ലേൺ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മ്യൂസിഷ്യൻ ആണ് നമുക്കൊരു ക്ലാസിക്കൽ പാട്ട് കേട്ടാലോ ചേച്ചി ഇതുവരെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഒന്നും പാടിയിട്ടില്ല ഒരു കീർത്തനോ പദോ എന്തെങ്കിലും mari mari ne sade sate vel pule varam ma ni te kal ya എന്റെ കോളേജിൽ പഠിച്ച ഒരു കീർത്തനമാണ് കല്യാണി രാഗത്തില് കല്യാണി രാഗത്തില് കല്യാണി എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരുപാട് സോങ്സ് സിനിമയില് ഇങ്ങനെ ക്ലാസിക്കൽ ബേസ്ഡ് ഇപ്പോ ഈസൈ കേട്ട പുതിയാടും അത് ഇറവൻ പരമാകും ഇതൊക്കെ കല്യാണിയാണ് ഇത് യമുന യാത്രയിലെ കണ്ണനോട് ദാനാട് പാർവി പുത്തിട പാത പാർത്തിട പാവരാധയോ വാട് ആയർ പാടിയിൽ കണ്ണനില്ലയോ ചേച്ചി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥിയെ വിളിക്കാനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഹസ്ബൻഡ് ശ്രീറാം അദ്ദേഹം ഒരു വയലിനിസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വയലിൻ കേൾക്കാൻ ചേച്ചിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും അതെ ആൻഡ് പാലക്കാടുകാരിയാണ് ഈ വരുന്ന കലാകാരി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു വയലിൻ കലാകാരിയെ നമുക്ക് റെഡ് കാർപ്പറ്റിന്റെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സോ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം അന്നപൂർണി സോ റെഡ് കാർപ്പറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം പറയൂ അന്നപൂർണി എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സുഖായിട്ട് പോകുന്നു പാലക്കാടിൽ നിന്നാണ് ഇവര് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വയലിൻ നമ്മുടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് എം എ മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ ആൻസിലറി യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് വൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വീണ അല്ലെങ്കിൽ വയലിൻ അപ്പൊ ഞാൻ വയലിൻ എടുത്തു ഈ രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ യു എസിൽ പോയപ്പോ വയലിൻ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പോ ശ്രീറാം പറയണ്ട അത് ഒരുപാട് ചെറുപ്പ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കല്യാണി രണ്ടു കാലം തന്നെ വായിക്കും ഞാൻ കല്യാണി വർണ്ണമണോൾ ആണോ അപ്പൊ ഞാൻ വായിച്ചു 
അപ്പൊ ശ്രീറാം എന്ന് എന്റെ കൈയ്യ പിടിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തൊരു ലൈഫില് പക്ഷെ ഈ വയലിന് വായിക്കുന്നത് വേണ്ട അത് മാത്രം വേണ്ട ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്നപൂർണ്ണി അല്ലേ അതൊരു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയി അപ്പൊ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ഇപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ പാട്ടുണ്ടോ അച്ഛൻ മൃദംഗം ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അച്ഛന്റെ കീഴില് ആദ്യം മൃദംഗം കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു രണ്ടു വർഷം പാട്ട് പഠിച്ചു പക്ഷെ കുറച്ച് ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ആയതിനാൽ പാട്ട് മാറ്റി പിന്നെ ഒരു ആറു വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോ വയലിനിലോട്ട് അവരെ കൂടി പരിചയപ്പെടാം നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും റെഡ് കാർപ്പറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം അന്നപൂർണിയുടെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ അനിയൻ അമ്മ അമ്മ അപ്പൊ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആദ്യം തുടങ്ങാം പേര് ഞാൻ എന്റെ പേര് ഗണേശൻ പാലക്കാട് എ ഗണേശൻ എന്നാണ് മൃദംഗം ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അച്ഛൻ നിന്നാണ് മൃദംഗം ആദ്യം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് അത് വയലിനിലേക്ക് മാറി അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നോ മകളെ ഒരു കലാകാരി ആക്കണം എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഒരു കലാകുടുംബത്തിൽ ഒരു ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് വന്നതാണ് അത്ര തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചതില് ഇനി അനിയൻ അനിയൻ ഇപ്പൊ ഇതാ മൃദംഗം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നാ പറഞ്ഞ അനിയന്റെ പേരെന്താണ് ആദ്യതാളത്തിലാണോ രൂപകത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ മിശ്ര ചാപ്പുവാണോ ഞാൻ എന്നെ അടിക്കണം ആദ്യ താളത്തിൽ ആദ്യ താളം ആവാനാണ് സാധ്യത അല്ലേ എത്ര കൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പൊ എത്ര കൗണ്ട് ഒരു 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 സൈക്കിളിൽ എത്ര കൗണ്ട് ആണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എട്ടാണോ ഫോർ ആണോ അപ്പൊ ഫോർ ഫോർ എട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യ താളമാണ് ഓക്കെ ഡിസൈഡ് അതെ ആദ്യ താളമാണ് നമ്മുടെ അദ്വൈദ് റാം പഠിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു അയ്യോ അവനിത് ഓടണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു ഇതാ ഇതെന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതെന്നാണോ ആണോ ഈ മാമിനെ അറിയോ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിണ്ടോ ഇല്ല അപ്പടി പോട് പോട് അത് കേട്ടിട്ടില്ലേ അത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ പാട്ട് പാടി ആളാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നേ ശരിയായി രക്ഷപ്പെട്ടു ശരി ഇനി അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് ബൈ കൊടുത്തു നമസ്കാരം ചേച്ചി പേര് പറയും എന്റെ പേര് രാജേശ്വരി 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 ഓക്കെ ശരി അച്ഛന്റെ ഫാമിലി എല്ലാം സംഗീത പാരമ്പര്യം ഉള്ളതാണ് ഇനി ചേച്ചിയുടെ ഫാമിലിയിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്റെ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല ആരും ഇല്ല അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വന്നാ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമാണ് ചില സമയത്തൊക്കെ അവള് വായിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അറിയാതെ ഇരുന്നു പോവും അപ്പൊ അത്രയും ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ചാനൽ ഷോ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്ന് റെഡ് കാർപ്പറ്റിലൂടെ അതിനൊരു അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുകയാണ് എല്ലാ ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പെർഫോമൻസിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള സമയമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി വയലിനിൽ എന്താണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് വയലിനില് അനുരാധ മാമിന് വേണ്ടിട്ട് മറ്റേ അപ്പടി പോട് പോട് ആ സോങ്
Thank you. Apa ini? Cheechi ke Wendy itu dedicate cheeda. Oru part ayrudu. Ini nama kita main performance lekik kadakkan. Apo a oru part ni Wendy yanggal illa oru kathiri kyan. So all the best. Ready.
ആദ്യം തന്നെ അഭിപ്രായം പറയേണ്ട ആള് ചേച്ചിയാണ് ചേച്ചി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് നല്ല സെലക്ഷൻ ഓഫ് സോങ്സ് അതെ 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 അഫ്കോഴ്സ് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ എക്സ്പ്രസീവ് ആയിട്ട് വായിച്ചു ചില ആൻഡ് യു ഹാവ് യുവർ ഓൺ വേർഷൻ ഓഫ് ദ സോങ് ഓൾസോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു നല്ല ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട് കീപ് അറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് യു നോ ലേൺ മോർ ആൻഡ് മോർ ആൻഡ് ഓൾസോ പെർഫോമൻ ഓൾ യെസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് റെഡ് കാർപ്പറ്റിൻ്റെ വേദിയിൽ സമ്മാനിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വക ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം അത് ചേച്ചി തന്നെ തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കട്ടെ ലൈഫിലെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിക്കട്ടെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം എന്തായാലും നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു കാരണം കുറേ നല്ല പാട്ടുകൾ ചേച്ചി നമുക്ക് പാടി തന്നു അതുപോലെ അന്നപൂർണി വന്നിട്ടും നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തു തന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ എല്ലാവരോടും നമ്മൾ ചാച്ച ബൈ ബൈ പറയാണ് സോ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ദിസ് ഈസ് റെഡ് കാർഡ് ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് പെരിന്തൽമണ്ണ ആൻഡ് പാലക്കാട് ജ്വൽ കാർഡ് സിഫോ സ്വാസിക ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് റെന്റൽ ജ്വല്ലറി